द एड्रेस मार्गम इनको इंट्रोडक्शन द स्टोरी इज अबाउट द ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज द प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर पीरियड ये जो कहानी है जो युद्ध से पहले और युद्ध के बाद का जो इफेक्ट होता है ह्यूमन पर उसके बारे में बताती है मिसिज एस हु वॉज अ ज्यूज वॉज अ रिच लेडी मिसिज एस जो है एक ज्यूज थी और बहुत ही रिच लेडी थी वेयर एज मिसिज डॉर्लिंग वॉज नॉन ज्यूज जो मिसिज डॉर्लिंग है वो इसमें नॉन ज्यूज है द गर्ल डॉटर ऑफ मिसिज एस हैड लॉस्ट हर हाउस एंड हर मदर ड्यूरिंग द वॉर एंड नाउ शी हैड डिसाइडेड टू कम बैक टू टेक हर पोजिशन फ्रॉम मिसिज डॉर्लिंग एंड एक्वेंटेंस हुज एड्रेस वॉज गिवन बाई हर मदर यर्स अगो जो लड़की है जो नरेटर है इसमें वो मिसिज एस की बेटी है जो अपनी माँ को और अपने घर को युद्ध में खो चुकी है और अब उसने डिसाइड किया है कि वो वापस जाकर जो उसके पजेशन से जो उसका सामान है जो उसकी माँ से जुड़ा हुआ है वो सब वापस लेके आएगी किससे मिसिज डॉर्लिंग से जो एक पुरानी जानकार है उनकी जिसका एड्रेस जो मिसिज एस है जो नरेटर की माँ है उसने अपनी बेटी को दिया था और इसलिए वो उसको वापस लाना चाहती है वैन शी रीच द हाउस जब वो मिसिज डोर्लिंग के घर पहुंचती है द वुमेन ट्रीचिड हर विद अ कोल्ड रिसेप्शन तो जो औरत है उसका अच्छे से रिसेप्शन नहीं करती एंड डिड नॉट लेट हर इन टू द हाउस और उसको घर में भी आने नहीं देती शी डिसाइडेड टू गो बैक एनी वे एंड देन शी मैट हर डॉटर हु लेट हर इन एंड टोल्ड हर टू वेट इन साइड उसके बाद वो वापस जाने की सोचती है और तब वो उसकी बेटी से मिलती है जो उसको अंदर बुलाती है और इंतजार करने के लिए बोलती है वैन शी सर ऑल द पोजिशन इन फ्रंट ऑफ हर जब नरेटर सारी चीजों को अपने सामने देखती है शी कुड नॉट कनेक्ट विद दैम तो वो उनसे जुड़ नहीं पाती एंड डिसाइडेड टू लीव द हाउस और वो उस घर को छोड़ने का निर्णय ले लेती है द एड्रेस मार्गम इनको समरी देखिए आफ्टर रिंगिंग द डोर बेल ऑफ मिसिज डॉर्लिंग हु लिव एट नंबर फोर्टी सिक्स मार्गोनी स्ट्रिक्ट द नरेटर वॉज गिवन अ कॉल रिसेप्शन एंड मिसिज डॉर्लिंग टूक मच टाइम टू रिकोगनाइज हर जो नरेटर है वो मिसिज डोर्लिंग के एड्रेस पर पहुंचती है जो नंबर 46 है मार्कोनी स्ट्रीट है वहां पे बेल बजाती है तो जो मिसिज डोर्लिंग है वो दरवाजा खोलती है और कोल्ड रिसेप्शन उसको देती है उसका अच्छे से वेलकम नहीं करती और मिसिज डोर्लिंग उसको पहचानने में बहुत लंबा टाइम लेती है मिसिज डोर्लिंग हैड थॉट एवरी इन द नरेटर फैमिली वॉज डेड एंड आस्क इफ एनी वन एल्स हैड कम अलोंग विद हर मिसिज डोर्लिंग सोचती है कि युद्ध के दौरान नरेटर जो है उसकी फैमिली मेंबर सभी मर चुके होंगे और फिर वो पूछती है कि क्या और कोई आया है उसका मतलब है कि क्या और कोई बचा है मिसिज डोर्लिंग रिफ्यूज टू लेट द नरेटर इनसाइड हर होम मिसिज डोर्लिंग जो है नरेटर को अपने घर में नहीं आने देती एंड टोल्ड हर टू कम बैक समाइम्स लेटर और वो उससे कहती है कि फिर कभी आना द नरेटर रिकोगनाइज हर मदर्स ग्रीन कार्डिगन विच मिसिज डोर्लिंग वॉज वियरिंग जो नरेटर है उसने अपनी माँ का जो ग्रीन कार्डिगन था जो मिसिज डोर्लिंग पहने हुई थी उसको पहचान लिया शी डिसाइडेड टू गो बैक टू द ट्रेन स्टेशन एंड थॉट अबाउट हर मदर एंड हाउ शी टोल्ड हर अबाउट मिसिज डोर्लिंग हु वॉज एन अक्वेंटेंस ऑफ हर्स नरेटर जो है वो डिसाइड करती है कि वो वापस जाएगी रेलवे स्टेशन और जब वो जाती है तो उस दौरान उसको याद आता है कि कैसे उसकी माँ ने मिसिज डोर्लिंग का एड्रेस उसको दिया था मिसिज डोर्लिंग जो उनकी एक पुरानी जानकार है ड्यूरिंग द वॉर मिसिज डोर्लिंग वुड विजिट दियर हाउस एंड टेक दियर पजिशन विद हर एज शी डिड नॉट वॉन्ट दैम टू गेट लॉस्ट इफ दे एवर लेफ्ट द प्लेस युद्ध के दौरान मिसिज डोर्लिंग जो है उनके घर पे जाती और उनके सामान को एक एक करके अपने घर पे ले आती वो नहीं चाहती थी कि युद्ध के दौरान वो अपनी सारी चीजें खो दें मिसिज डोर्लिंग हैड अ ब्रॉड बैक मिसिज डोर्लिंग जो है उसकी बैक बहुत ब्रॉड थी बहुत वाइड थी द नरेटर डिसाइडेड टू गो टू मिसिज डॉर्लिंग्स होम टू गेट बैक दियर बिलोंगिंग्स जो नरेटर है वो डिसाइड करती है कि जो भी उसकी बिलोंगिंग्स है जो भी उसका सामान है मिसिज डॉर्लिंग के घर पे वो वापस लेके आएगी वैन सी रैंग द बेल जब वो दोबारा से बेल बजाती है मिसिज डॉर्लिंग्स डॉटर आंसर द डोर तो इस बार मिसिज डॉर्लिंग की बेटी दरवाजा खोलती है शी लेट हर इन एंड आस्क हर टू वेट इन द लिविंग रूम मिसिज डॉर्लिंग की बेटी नरेटर को अंदर बुलाती है और उसको लिविंग रूम में वेट करने के लिए बोलती है वैन दे वर क्रॉसिंग द पासिस जब वो गलियारे को पार कर रहे थे द नरेटर नोटिस दियर हनुक्का कैंडल स्टैंड दैट देड नेवर यूज बिकॉज इट हैड बीन 
अनमैनेजेबल जैसे वो गलियारे में गुजरते हैं तो नरेटर की नजर हनुक्का कैंडल पर पड़ती है जिनको उन्होंने कभी यूज नहीं किया क्योंकि वो उनको मैनेज ही नहीं कर पाते थे काफी खर्चीला था वो वैन शी रीच द लिविंग रूम जब वो लिविंग रूम में पहुंची शी वॉज होरीफाइड एज शी सा हर ओल मदर्स थिंग्स दैट वर अरेज इन अ टेस्टलेस मैनर जैसे ही जो नरेटर है वो लिविंग रूम में जाती है तो वो एकदम से घबरा जाती है क्योंकि वो अपनी माँ से जुड़ी हुई सभी चीजों को वहां पाती है जो एक गलत तरीके से वहां पे रखी हुई थी अच्छे से जची हुई नहीं थी डेकोरेटेड नहीं थी द फर्नीचर वॉज अगली एंड द रूम हैड ए मगी स्मेल जो फर्नीचर है वो बहुत ही गंदे भद्दे दिख रहे थे और वहां पे मगी स्मेल आ रही थी एक जो सीलन वाली स्मेल होती है वो आ रही थी एंड इट मेड हर डिस इंटरेस्टेड इससे है ना उसको वहां पर अच्छा नहीं लगा एंड शी वॉन्टेड टू लीव द प्लेस वो प्लेस को छोड़ना चाहती थी मिसिज डोर्डिंग्स डॉटर ऑफर्ड हर एक कप ऑफ टी जो मिसिज डोर्डिंग है उसकी बेटी ने नरेटर को एक चाय का कप ऑफर किया एंड द नरेटर नोटिस द ओल्ड टेबल क्लॉथ दैट हैड अ बर्न मार्क ऑन इट नरेटर जो है जो टेबल क्लॉथ है उसको बड़े ध्यान से देखती है और उसको वहां पे जला हुआ निशान जो टेबल क्लॉथ है वहां पे थोड़ा सा जला हुआ था वो उसको मिल जाता है यानी कि टेबल क्लॉथ भी नरेटर का है वेन द गर्ल वॉज शोविंग हर द सिल्वर फॉक एंड स्पून दैट एक्चुअली बिलोंग टू द नरेटर जो लड़की जो है नरेटर को जो स्पून ऑफ फोर को दिखा रही थी वो सारी नरेटर की थी शी जम्प अप नरेटर वहां से खड़ी हो जाती है एंड वॉक आउट ऑफ द हाउस वो घर से बाहर हो जाती है शी डिसाइडेड नॉट टू विजिट द प्लेस अगेन उसने डिसाइड किया कि वो दोबारा इस जगह पर कभी नहीं आएगी एज इट ब्रॉट बैक मेमरीज ऑफ द पास एंड हेंस शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस जैसा कि वो यहाँ पे आई है तो सारी पास्ट की मेमोरी उसके दिमाग में आ गई सारी पास्ट की यादें उसके दिमाग में आ गई और उसने डिसाइड किया कि वो इस एड्रेस को भूल जाएगी देखो बहुत ही अच्छी कहानी है कि वो जब होती है तो इंसान कैसे सफर करता है कैसे वो अपनों को खो देता है कैसे अपने सामान को खो देता है और दोबारा वो चीजें अगर हम चाहे तो भी हमारे अच्छे दिन को वापस नहीं ला सकते अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू